ni dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC Mamlaka ya usalama wa baharini nchini Uganda iendelea kuwasaka watu waliokufa ndani ya boti kwenye ziwa Victoria Rais Donald Trump wa Marekani anataka Mexico kuzuia msafara wa wahamiaji kabla hawajafika katika mpaka wa nchi hizo mbili Ni dakika 30 za habari ndani ya dunia ni leo moja kwa moja kutoka mji mkuu wa Marekani Washington DC. Kiwa leo ni Jumatatu Novemba 26 mwaka huu 2018 basi ndio hivyo tena mwaka unakaribia kumalizika. Mimi hapa ni Mary Mgawe, fuatana nami kujua mengi yanayoendelea ulimwenguni. Mamlaka ya usalama baharini nchini Uganda inaendelea kutafuta miili ya watu waliokufa ndani ya boti iliyopata ajali ikiwa na abiria 120 kwenye ziwa Victoria. Polisi wanasema miili 31 imepatikana huku watu zaidi ya sabini wakiwa wamepotea na kuofiwa kufariki. Mwandishi wa sauti ya Amerika Halima Asumani anatuarifu katika taarifa hii inayosomwa hapa na Adi Jariami kutoka chumba chetu cha habari. Kilichoanza kama safari ya furaha kiligeuka na kuwa ni janga kwa boti ambayo haikuwa na leseni ya kufanya safari zake kwenye maji. Haina bima wala haijaandikishwa kwa mamlaka husika nchini Uganda. Boti hiyo ilipinduka Jumamosi kwenye ziwa Victoria. Mkurugenzi wa operesheni za polisi nchini Uganda Asmani Mugenyi amesema sekta zote zinazohusu usalama kutoka idara ya polisi na jeshi la Uganda zimepelekwa huko. Anasema hakuna uhakika miili ya waathirika wangapi itapatikana. Based on the uh, witnesses. Kulingana na walioshuhudia wengi wao watakuwa wamekwama katika mabaki ya boti. Tulidhani tuna uwezo wa kuigeuza boti hiyo iliyovunjika. Tumewasiliana na Wizara ya Ujenzi na wanasema hapa kina cha maji si kirefu. Meli ambayo iliyopo haiwezi kufanya kazi kwa wakati huu. Kumekwepo na wito wa kuongeza kanuni za usalama, lakini kanuni za usalama wa bahari nchini Uganda zinalingana na sheria ambayo ilipitishwa mwaka 1939. Sheria inasema mmiliki yoyote wa chombo cha majini ambaye anakiuka masharti ya leseni ikiwemo kujaza abiria anaweza kuchagua kulipa faini ya chini ya dola moja au kufungwa jela kwa kipindi cha mwaka mmoja. Miliki wa boti na mke wake pia wamefariki katika ajali hiyo. Wamiliki wa boti katika eneo la Mutima Beach huko Mukono wanaelezea kilichosababisha ajali hii ya karibuni. Abiria walifika na waliambiwa kwamba boti ilikuwa na matatizo ya kiufundi lakini walisisitiza kuikodisha na kulipa fedha zaidi lakini boti ilikuwa inavuja na ilianza kujaa maji hakuna aligundua hilo mpaka boti ilipopinduka Inatia uchungu kwa familia za abiria ambao nasubiri kufahamu lolote kuhusu wapendwa wao. Sebuma Alex Kaluanga amempoteza kaka yake mkubwa ambaye mwili wake bado haujapatikana. Kwa hiyo tunasubiri, tunasubiri kuona kitakachojiri, lakini hatujamuona. Kwa hiyo tunamuomba Mungu polisi waendelee kutafuta mili ya watu ili kaka yetu naye huenda akapatikana. Tunachotaka sisi pia tuweze kuona mwili wa ndugu yetu. Rais Yoweri Museveni ametaka vyombo vyote vya usafiri wa majini viandikishwe ili kuzuia ajali kama hizi siku za usoni. Msafara wa makundi ya wahamiaji kutoka Amerika ya Kati walioko katika mji wa Tijuana upande wa Mexico walijaribu kuvuka mpaka kwa kupanda ukuta wa mpaka Jumapili lakini maafisa wa polisi wa Marekani waliwazuia kwa kutumia gesi ya machozi. Matukio ya Jumapili yalianza kwa amani huku wakimbizwa kitembea kutoka kambi ya Juarez Benito ambako maelfu ya wahamiaji wanaishi huko Tijuana na kuelekea katika lango la El Chaparral katika mpaka wa San Sidro na Tijuana. Hata hivyo takriban saa moja baada ya kuanza safari yao, mamia kati yao walivunja uzio wa polisi na kuelekea kwenye lango la mpaka ambako walipanda ukuta. Wakati wa huo rais wa Marekani Donald Trump alikosoa utawala wa uhamiaji wa Mexico na kuasi Mexico kuwa werevu zaidi katika kuzuia msafara wa wahamiaji kabla ya kufika kwenye mpaka wa nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa idara ya usalama wa ndani ya Marekani takriban wahamiaji elfu saba wanasubiri kuvuka mpaka katika miji ya Tijuana na Mexicali ili kuwakilisha maombi ya hifadhi. 
Na kongamano kuhusu uchumi na biashara za majini limeanza rasmi mjini Nairobi Kenya. Washiriki zaidi ya 1000 wakiwemo maraisi wa mataifa tofauti walijumuika katika ukumbi wa KICC. Kongamano hili linalenga kujadili zaidi faida na rasilimali ya bahari, maziwa pamoja na mito ambazo kwa pamoja yanafahamika kama blue economy. Hii ikiwa ni mara ya kwanza kwa kongamano hili kufanyika nchini. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya ametoa wito wa ushirikiano kati ya mataifa ili kukabiliana na vitisho dhidi ya vyanzo vya maji duniani. Wawakilishi hao zaidi ya 1000 kutoka mataifa 183 watakuwa Kenya kwa siku tatu ili kuendelea kujadili ustawishaji wa uchumi wa baharini, maziwa na mito ili kuboresha maisha ya wote hususan watu katika nchi zinazoendelea wanawake vijana na watu wa kiasili taarifa kamili tutawaletea hapo kesho Maafisa wa Marekani wamefunga mpaka wa kusini mwa California baada ya mamia wa hamiaji kutoka mji wa Tijuana, Mexico kujaribu kuvuka mpaka huo kwa kuruka ukuta. Katika ujumbe wa Twitter, maafisa katika ofisi ya Florida na usalama wa San Diego wamesema kwamba wamefunga mpaka wa kaskazini na kusini kwa magari kwenye kivukio cha San Isidro kabla ya kuzuia pia wanaovuka kwa miguu. Hatua hiyo inakuja siku tatu baada ya Rais Donald Trump kutishia kufunga mpaka wa Marekani na Mexico iwapo maafisa watashindwa kudhibiti au watu kujeruhiwa. Maelfu ya hamiaji wengi kutoka Amerika ya Kati wamekuwa wakikusanyika katika mji wa Tijuana wakiwa na matumaini ya kuingia Marekani. Rais wa Chad Idris Deby amekuwa rais wa kwanza kuzuru Israeli na kufanya mkutano na waziri mkuu Benjamin Netanyahu ambapo aliahidi ushirikiano mwema miongo kadhaa kufuatia uhusiano mbovu kati ya nchi hizo mbili. Viongozi hao wawili wametaja ziara hiyo kuwa ya kihistoria baada ya mkutano wao mjini Jerusalem ulioangazia pakubwa maswala ya usalama. Debi na Netanyahu wameambia waandishi wa habari kwamba wameahidiana kusaidiana kupambana na ugaidi na kuimarisha uhusiano mwema kwa kasi zaidi. Maafisa wa Uturuki wamesema kwamba ndege ya kijeshi imeanguka kwenye makao ya watu katika mji wa Istanbul na kuua wanajeshi wanne. Mwanajeshi mmoja aliyejeruhiwa amelazwa hospitalini akipata matibabu. Shirika la habari la serikali ya Uturuki Anadu limesema kwamba maafisa wa jeshi waliokuwa kwenye ndege hiyo walikuwa kipata mafunzo. Ndege iligonga ukuta na kuanguka katikati ya nyumba mbili za gorofa. Hakuna mtu mwingine aliyejeruhiwa. Kampuni ya kutengeneza magari nchini Japan Mitsubishi imemsimamisha kazi mwenye kitu wake Carlos Gosen kwa madai ya kukosa kuripoti mapato yake mamilioni ya dola. Mkurugenzi wa Nissan Hiroto Saikawa ameambia wafanyakazi wa kampuni kwamba Gosen alikuwa na madaraka makubwa mno ishara kwamba kampuni haikuwa na mfumo wa mawasiliano unaoeleweka kati ya viongozi wake. Gosen hata hivyo amekana madai ya wizi wa pesa yanayomwandama. Na Marekani imetangaza zawadi ya dola milioni tano kwa mtu atakayetoa habari zitakazosaidia kukamatwa kwa mtu yeyote aliyehusika na mashambulizi ya Mumbai wakati India inaadhimisha miaka kumi tangu kutokea kwa shambulizi hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema shambulizi hilo lilishitua ulimwengu na kueleza masikitiko kwamba baada ya miaka kumi waliopanga mashambulizi hayo hawaja hukumiwa. Katika muda wa siku tatu, Novemba 26 hadi 29, watu kumi waliohusishwa na kundi la kigaidi la Lasha Eteiba walishambulia hoteli ya kifahari katika kituo cha Wayahudi pamoja na katika kituo cha treni chenye shughuli nyingi na kuwa watu 166. Naam, na huko DRC wagombea katika uchaguzi mkuu wa urais wanaendelea na kampeni zao huku kila mmoja akijitetea kwa nini anastahili kuwa rais wa nchi hiyo. Hata hivyo kuna changamoto kutumia vyombo vya habari kwa ajili ya matangazo kwa sababu ya gharama ambazo baadhi ya wagombea hawawezi kuzimudu. Mwandishi wetu Osteri Malivika anatuarifu zaidi kuhusu hali inavyoendelea na msimamo wa wananchi kwa sasa. Shughuli za kampeni zikiwa zinaendelea hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mikoa mbalimbali mbali na vijiji kila mmoja amekuwa akitoa 
hisia zake na kwa nini yeye ameamua kuwa mgombea na kuingia bungeni hapa katika mji wa Goma nimekutana na baadhi ya wagombea tuko na shamba za mzuri tuko na maji tuko na kila kitu lakini watu wamekimbia jini usalama ni mdogo sana na hatuwezi kufanya chochote kama usalama hauyakuwa ya kwanza tutapiganisha tutaenda tujue kwa nini usalama inaleta problem huko ndani ya Kongo kwa mara ya kwanza wanawake wameonekana wakisimama vile vile wakiwa wagombea kwa sababu siku hizo pita wabunge wanawake wamekuwa wachache bungeni mwanabunge inamubidi awe mtu ambaye ana ujasiri na yule ambaye ana, ana nguvu kabisa mimi nina ujasiri na nina nguvu na nitaenda kule na sauti yangu itasikika na maneno nitakayoleta yatasikilika na yatafanyika. Ifahamike kwamba kampeni hii itaenda hadi tarehe 21 Disemba na uchaguzi utafanyika tarehe 23 mwaka huu. Osen Malivika, Sauti America, Goma. Na mnatukiwa bado tuko huko huko DRC vijana Lucha wameanzisha kampeni rasmi ya nyumba kwa nyumba kuhamasisha wananchi kuhusu muhimu wa uchaguzi utakaofanyika hiyo Disemba 23 na viongozi gani basi wanapasha kuchaguliwa ili kuwe na mabadiliko katika serikali wamewataka wananchi kuepuka vitendo vya rushwa wakati wa maandalizi ya uchaguzi mkuu na wameongeza kuwa ni vyema wananchi wakawa waangalifu na wagombea ambao hawafai kwa raia kwa ni Kongo imepitia matatizo mengi na kwa sasa nchi inahitaji viongozi wapya ambao wanaweza kujali maslahi ya raia Jozu Walai Akuzwe ni mmoja wa vijana waluchwa amesema Lucha haikubaliani na wanasiasa ambao wanataka uchaguzi uairishwe na pia wachague watu wanaoweza kuleta mabadiliko nchini mwao hapa anaeleza zaidi Ingia nyumba kwa nyumba tutapita ndani ya masoko ndani ya kila kalata ya goma na ya mji wa demokrasi ya Kongo popote ambapo tupo ili tusiki tuambie raia ya kwamba wasi, wasichague tena vibaya wawazi vizuri wachague wale watu ambao watawafanyi watawafalia kitu wasichague kwa sababu watawapa chumvi wasichague kwa sababu watawapa t-shirt lakini wachague watu ambao wataleta mabadiliko ndani ya nchi yetu na mawaziri wenye ushawishi katika serikali ya Uingereza wanaunga mkono makubaliano ya waziri mkuu Theresa May na umoja wa Ulaya wakati wanajitayarisha kwa mkutano wa dharura wa baraza la mawaziri na nchi hiyo. Waziri wa mambo ya nje Jeremy Hunt, waziri wa ajira na pensheni Amber Rudd na waziri wa mazingira Michael Gove wameambia waandishi wa habari kwamba wanaunga mkono makubaliano hayo. Waziri mkuu Theresa May anakabiliwa na wakati mgumu kupata ungwaji mkono wa bunge wakati bunge ambalo limegawanyika kuhusiana na makubaliano kati ya umoja wa Ulaya na serikali ya Uingereza kuhusu Uingereza kujiondoa katika umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit. Mapili waziri mkuu Theresa May aliafikiana na umoja wa Ulaya mjini Brussels kuhusu masharti ya nchi yake kujiondoa katika umoja huo lakini anakabiliwa na shutuma kali nchini mwake kutokana na wanasiasa ikiwemo wabunge wa chama chake cha conservative Mea hata hivyo na matumaini kwamba makubaliano eh, yake yataidhinishwa na baraza kuu la bunge lenye wabunge 650. Na wana mgambo wa Shabab leo wamevamia kituo kimoja cha Kiislamu chenye utata katikati mwa Somalia katika mji wa Galkayo na kuwa watu 15. Kwa mujibu wa mashahidi na maafisa usalama, shambulizi la bomu la kujitoa muhanga lilipiga katika lango la kuingilia na kufuatiwa na mshambuliaji mwingine aliyetupa bomu katika eneo hilo. Afisa wa jeshi Abdulaziz Abdullah amesema mashambulizi hayo pia yalilenga raia. Maafisa hao walianzisha shambulizi dhidi ya wanamgambo na kuwaua wawili kati yao na mshambuliaji wa tatu inasadikiwa kwamba alikamatwa. Mwandishi wa habari aliyekuepo eneo la tukio amesema maafisa wa usalama sasa wameshika udhibiti wa eneo na wameondoka wameondoa miili ya watu waliokufa katika eneo hilo. Baada ya shambulizi hilo kundi la Al-Shabab kupitia tovuti shirika walidai kuhusika na shambulizi hilo na kumua Sheikh Abdul El Ami. Hii ni dunia ni leo kutoka idhaya ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC. Mamlaka ya usalama wa baharini nchini Uganda Endelea kuwasaka watu waliokufa ndani ya boti kwenye ziwa Victoria. Rais Donald Trump wa Marekani anaitaka Mexico kuzuia msafara wa wahamiaji kabla hawajafika katika mpaka wa nchi hizo mbili.
Unaendelea kuangalia dunia ni leo kutoka idhaya ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wakati wa kuzinduliwa rasmi kwa kituo cha pamoja cha huduma za uhamiaji na biashara cha Namanga katika mpaka wa Kenya na Tanzania Mei 2018, nchi hizo mbili za Afrika Mashariki zilieleza kuwa panapoondolewa vikwazo vya kibiashara kati yake. Na jana ufanisi mkubwa umeshuhudiwa miezi nane baadaye wafanya biashara biashara ndogo ndogo eneo hilo wanaeleza kuchukizwa na jinsi serikali hizo mbili zinavyopuuza madai yao ya kujengewa soko la kuzia bidhaa zao ndani ya jengo jipya la shughuli za uhamiaji mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Dwandera amezuru kituo hicho wiki hii na kutuandalia ripoti ifuatayo Kituo cha pamoja cha huduma za uhamiaji cha Namanga kipo takriban kilomita tano katika mpaka wa Kenya na Tanzania kutoka jiji la Nairobi. Ukikaribia kituo chenyewe biashara zimeonoga kando kando mwa barabara kuu, huku malori makubwa makubwa yanayosafirisha bidhaa kutoka nchi hizi mbili yakigeshwa mkabala na jengo jipya la uhamiaji. Huu upande wa Kenya kwenye majengo haya ya uhamiaji, bendera ya Kenya na ile ya Jumuiya Afrika Mashariki zina pepe angani ishara ya ushirikiano na mshikamano. Ujenzi wa kituo hiki cha uhamiaji ni mojawapo wa mfumo wa maafikiano ya kibiashara miongoni mwa mataifa ya Afrika Mashariki na ilitarajiwa kuwa hayo yatajumuisha wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo. Kando kando ya kituo hiki shughuli za uhamiaji zikiendelea. Wanawake wa wafanyabiashara wa ushanga wanaonekana kuzunguka kila eneo kuchuza shanga na mapambo mengine kwa watalii. Wanawake hawa wanaeleza matakwa yao kujengewa soko la pamoja kupuuzwa na serikali husika. Mary Kereto anaeleza kwa serikali na usimamizi wa mradi huu wa kituo hiki walitoa hakikisho kwa wafanyabiashara kwa jengea kituo cha pamoja cha kufanyia biashara lakini mpaka sasa kimesalia kitenda wili. Hatuna mahali pa kukaa. Hawa magadi ikiondoka na sisi tunakuja hapa nje kutafuta mahali ambapo tutajikinga na jua. Maana jua ikiwa inatupata kama ni mbua inatupata. Kwa hivyo sisi shida letu ni soko. Hatuna soko. Soipe Thomas pia ni mfanyabiashara wa ushanga katika kituo hiki kando na kuonesha kutoridhishwa na mkakati uliowekwa kujenga soko la pamoja anaeleza kutofurahia maafikiano yaliyopo sasa na tuliambiwa tutajengewa soko na bado wamesema hakuna kitu kingine itajengwa hapa ndani isipokuwa hii ofisi moja utafiti wa mwavuli wa mashirika ya kutetea haki za kibinada the East African Civil Society Organization Forum Yaksof unapendekezwa wafanyabiashara hao wa biashara ndogo ndogo kujengewa kituo cha kufanyia biashara umbali kidogo na kituo cha uhamiaji ili kutovuruga shughuli za uhamiaji uh, one stop border post imekuwa na mabadiliko uh, kama mawili ya kwanza ile sehemu wa mama walikuwa anafanyia biashara sasa imechukuliwa na majengo ya one stop border post halafu kuna mambo ya security imeingilia ndani sasa inaonekana hawawezi kufanyia biashara pale kwa sababu italeta shida kidogo uh, la pili kwa ile sheria ama taratibu walikubaliana na nchi jirani ya Tanzania ni kama serikali ya Kenya ilikubali kwamba kusiwe na biashara hapo mahali kwa one stop mradi huu ulioidhinishwa na shirika la Trademark East Africa mwaka 2010 kwa ushirikiano na wafadhili wa maendeleo unaendelea kulainisha shughuli za uhamiaji biashara usalama katika mipaka ya nchi hizi mbili za Afrika Mashariki na vile vile kupunguza muda wa kusafirisha bidhaa katika mataifa haya vituo vingine vya pamoja vilivyojengwa ni Busia, Malaba, Isebania, Lungalunga na Hodili nchini Tanzania Sante sana Kenneth Dondera. Na Rais wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa anatumaini kufufua uchumi wa nchi yake kwa kupanga tena au kubinafsisha makampuni yanayomilikiwa na serikali ili aache kutumia dora za walipa kodi. Mwandishi wa Sauti Amerika Columbus Mavunga anaripoti kutoka Bulawayo na mkamiti kibayasi anasoma ripoti yake. Baadhi ya viwanda nchini humo vimefungwa katika miaka karibuni katika kiunga cha biashara mjini Bulawayo ambao ni mji wa pili kwa ukubwa nchini Zimbabwe. Mwezi uliopita wakati akizindua Transitional Stabilization Program, Rais Emerson Mnangagwa alisema makampuni mengi yanayomilikiwa na serikali ambayo yanatoa huduma kama vile umeme, maji na usafiri yanashindwa kuendesha shughuli zake. Makampuni kama vile shirika la taifa la reli Zimbabwe NRZ Inabidi kuongeza juhudi za utoaji huduma zao za bidhaa na abiria kwa ufanisi alisema rais Mnangagwa. Kampuni ya reli ina deni la zaidi ya dola milioni 
licha ya kupokea msaada wa fedha za walipa kodi. Jothan Mkube anastaafu mwaka ujao kutoka kampuni inayomilikiwa na serikali baada ya kuhudumu kwa takriban miaka arobaini. Hana wasiwasi wowote wa kuhusu hasara iliyopatikana. Anataka serikali iendelee kumhudumia. To me national resources is everything. Kwangu mimi shirika la taifa la reli ndio kila kitu. Nipo hapa hivi leo kwa sababu ya NRZ. Ni taasisi ambayo ningependa kuiona inakuwa hata nikiwa nimestaafu. Ni nguzo muhimu ya uchumi wa nchi. Hivyo basi ni vyema mashirika liendelee kubakia kwenye mikono ya serikali. Lakini mchumi wa kujitegemea John Robertson anasema makampuni yote ambayo yanaihudumia serikali yanatakiwa kutaifishwa kama yanatakiwa yaendeshe shughuli zao kwa ufanisi. Anasema makampuni yamekuwa mahala salama kwa utawala wa kisiasa. Jambo muhimu ilikuwa ni kupata kazi na sio kufanya kazi. Hivyo basi tulianza kugundua hii ni sehemu ambako gharama zimekuwa kubwa mno lakini viwango vya ufanisi na utoaji wa huduma ni chini mno. Hizi zote ni sekta za kutoa huduma na wanahitajika kutoa huduma. Na kama hawawezi kufanya hivyo ni vema wabadilishwe ili huduma zianze kutolewa. Shirika la Taifa la Reli Zimbabwe Linasema linahitaji kupewa msaada wa fedha kiasi cha dola milioni nne na katika muda wa miaka sita litaanza kupata faida. Shirika hilo linalalamika kuwepo vifaa vya zamani. Baadhi ya vifaa hivyo vina muda wa miaka mia moja na uendeshaji mbaya uliofanywa na utawala wa zamani umechangia kwa NRZ kupata hasara. At one time we used to have over 300 locomotives. Wakati fulani tulikuwa na mabehewa zaidi ya mia tatu lakini hivi sasa kuna chini ya moja. Bila shaka tunahitaji mtaji kuhakikisha kwamba tunafufua mfumo wetu. Serikali haiwezi kuachia kampuni kama hiyo au kuibinafsisha. Huenda tukaishia kupoteza masuala muhimu hususan kama kuna mtu ambaye si mkweli anakuja na kuichukua. Iwe ni ubinafsishaji kabisa au kupatiwa tena mtaji. Wa Zimbabwe wengi wanatumaini mabehewa mapya yanaweza kupatikana na kurejesha utoaji huduma nzuri kwa abiria na mizigo kwa ufanisi. Zimbabwe inaweza kusonga mbele kama nembo ya taasisi hiyo inavyosema. Na na baada ya miaka 30 ya matatizo ya vita nchini Somalia, mtu mmoja kati ya watatu ameathirika kiakili. Hata hivyo kuna madaktari watatu tu wa matatizo ya ugonjwa wa akili nchi nzima. Hadi Jeremy anatusimulia zaidi. Ian Adam ana umri wa miaka ishirini yeye pamoja na mama yake walikimbilia Kenya kutoka Somalia baada ya kundi la kigaidi la Al Shabab mwaka elfu mbili na kumi kushambulia eneo lao mjini Mogadishu. Lakini maombi yao ya hifadhi yalikataliwa. Mwanzoni tulikimbia makundi ya silaha na milipuko mjini Mogadishu na kufika kwenye kambi ya wakimbizi ya Hagadhir. Tulikaa huko kwa takriban miezi nane lakini wakati matumaini yetu yalipozimwa tulirejea nyumbani na mimi niko katika kituo hiki. Ayan alihamia katika kituo hichi ambacho kinatoa matibabu ya msongo wa mawazo wakati wa vita baada ya kupata matatizo ya akili. Nilianza kumtafuta wakati nikimtafuta nilipata habari ambayo ilijulisha kwamba shirika la kutoa misaada katika eneo walimuona mwanangu. Niliharakisha kwenda kwenye kituo hicho ambacho mwanangu yuko na kumuona akiwa na michubuko mwilini na alikuwa akipiga makelele. Shirika la afya duniani WHO linasema theluthi moja wa Somalia wameathiriwa na masuala yanayohusu afya ya akili yani PTSD. Lakini aya ni mmoja wa wachache ambao wanapatiwa matibabu. Dr. Abdul Rahman Ali Awale ni mmoja wa madaktari watatu wenye leseni nchini Somalia, nchi ambayo na takriban watu milion 15. Sababu za msongo wa mawazo unatokana na vita nchini humo ni pamoja na hofu ya mara kwa mara kuhusu watu waliokuzunguka. Milipuko, ukosefu wa makazi, ukosefu wa Ha, katika dawati la michezo basi na muona Idli Gongo yuko tayari kabisa kutupasha na yajiri katika ulimwengu wa michezo baada ya kuwa na wiki ndefu. Idi una yapi leo? Uh, moja kwa moja tunaelekea nchini Ufaransa ambapo mashabiki wa mchezo uh, nchini Croatia wanasema tumelipiza kisasi kutokana na kuchukua ubingwa wa tennis dhidi ya Ufaransa katika mashindano ya Davis Cup kwa mwaka huu 2018. 
Katika kombe la dunia 2018 Ufaransa ilifunga Croatia kwa mchezo wa finali na kutangazwa bingwa wa dunia. Croatia kuchukua ubingwa wa dunia mbele ya Ufaransa katika tennis. Mashabiki wanaona ni kulipiza kisasi licha ya kisasi hicho kuwa katika mchezo mwingine ni Marin Silic ndiye aliye andikisha ubingwa kwa Croatia baada ya kumfunga Lucas Paulil kwa seti 7-6, 6-3 na 6-3 na kuipatia ushindi e, timu ya Ufaransa kwa tatu kwa moja hapo jana Juma pili. Mambo hayo yalitokea katika uwanja uliokuwa na mashabiki 2022 wa Ufaransa ulikuwa wakishangilia a, timu yao. Homa inazidi kupanda kuelekea katika mpambano wa masumbwi wa mabondia wa uzito wa juu Tyson Fury na Deontay Wilders ukiwa ni mkanda wa WBC hapo Jumamosi tarehe 1 mwezi Desemba mjini Los Angeles ya Jimboni California bondia kutoka Uingereza Tyson D anaitazamiwa sana kuonwa na mashabiki kutokana na kuwa nje ya mchezo wa masumbwi kwa kipindi kirefu kutokana na matatizo ya akili baada ya ushindi wake dhidi ya bondia Vladimir Klitschko mwezi Novemba 2015 na kutoa ubingwa wa WBA IBF dan WBO toka rejea ameshinda mapambano yake lakini upinzani mkali unatarajiwa kutolewa na Deontay Wilders wa Marekani akiwa ni bingwa wa WBC akishinda mapambano yote 40 aliyopigana huku 39 yakiwa ni kwa KO Na mwanariadha kutoka Morocco Rashid El Murabit ameibuka mshindi wa jumla wa mbio za marathon za Oman za Jangwa kwa mwaka 2018 ambapo alikimbia jumla ya kilomita 165 e, katika marathon hizo zinazojumuisha kukimbia katika maeneo yenye uoto e, wa asili wa mbalimbali katika Jangwa. El Marabi alishinda mbio hizo kwa kutumia muda wa sekunde 14 dakika 23 e, na sekunde 42 kwa upande wa mbio za wanawake. Mwanariadha kutoka Morocco pia alishinda marathon hizo za jangwa nchini Oman kwa kutumia saa 23 dakika 33 na sekunde 31. Mbio hizo basi zina shirikisha wanariadha kutoka sehemu mbalimbali e, za dunia. Basi ni hayo uh, Mary Mgawe katika michezo hii leo tureje kwako. Shukrani sana Idli Gongo na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa dunia ni leo tunane tena kesho katika matangazo mengine. Hapa, Zulia Jekundu la VOA.